हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अडा ट्वेंटी फोर सू चा आंध्र प्रदेश राष्ट्र पब्लिक सर्वीस कमीशन ग्रूप वन संबंधी नोटिफिकेस नई टूस्ट संबंधी नोटिफिकेस विदल मरी ब्रेक वेके कैटगरी वैज मरी प्रिमरी एग्जाम एपू कंडक्टर मेन एग्जाम नोटिफिकेस पूर्ति विवरा वीडियो द्वारा तेजकने प्रयत्न चाहे फ्रेंड्स इक चूँ मैं आनल मन अकेशन एपू सबे एप्टेन द अकेशन कैन बी सब फ्रम थर्टी अक्टोबर टू थौज ट्वेंटी टू थर्टींत अक्टोबर नीचे नवंबर सैकंड मन आनलो मन अकेशन सबी ओके मैं प्रिमरी एग्जाम एपू कंडक्टर इक गम द प्रिमरी एग्जाम आबजेक्टिव टाइप द प्रिमरी एग्जाम आबजेक्टिव टाइप इज टेटिवली टू बी हेल आईटींत डिसेंबर अभी गमन अंदर वेरी क्लियर का द प्रिमरी एग्जाम आबजेक्टिव टाइप इज टेटिवली टू बी हेल आईटी डिसेंबर टू थौज ट्वेंटी टू मरी मेन्स एग्जाम एपू कंडक्टे सो मेन्स एग्जामे डिस्क्रिप्टिव टाइप इज टेटिवली शेड्यूल टू बी हेल इन दि सैकेंड हाफ आफ दि मारच टू थौज ट्वेंटी थ्री फ्रेंड्स इक मार टू थौज ट्वेंटी थ्री सैकेंड हाफ आफ दि अंत मारच मंत मन की टू थौज ट्वेंटी थ्री मारच मंत मन की मेन एग्जाम कंडक्टर ओके ना प्रिम्स आब्विस्टली एटींत डिसेंबर चला तक समय मन चला एफेक्ट प्लांसा आवश्यकता ग्रूप वन प्रिम्स फस्ट आफ्आल क्राक विधान मर इंका गमन इंका मिगता विषया चूस्ते सो फ्रेंड्स इक वन टाइम प्रोफाइल रिजिस्ट्रेसको आनल सब्मा आवश्यकता ओके जस्ट लागि क्रेडेल द्वारा वालू आनलो अकेशन सब इंका गमन इक चूडम क्यारी फारवर्ड वेके टोटल एंटे नोटिफिकेसन टोटल रेना सो डिप्यूटी रिजिस्ट्रार इन एपी को सर्वीस असीस्टेट आडिट आफीसर इन एपी स्टेट आडिट सर्वीस टोटल क्यारी फारवर्ड वेके अं फ्रेश वेके नई वन अन्ट नोटिफिकेसन फ्रेश वेके चूँ मन की एन उन्यांटे क्लियर फ्रेश वेके नई उन्यां इकस्ट को वन डिप्यूटी कलेक्टर्स इन एपी सिविल सर्वीस एग्जिक्यूटिव ब्रांच नंबर आफ् वेके टेन उन्ना क्लियर एज एन टू फारी टू इयर्स ओके मिनीम ऐज वेल ऐज मैक्सीम एज असीस्टेट कमीशनर आफ् स्टेट आफ् स्टेट टैक्स इन एपी स्टेट टैक्स सर्वीस टोटल ट्वेलव उन्ना डीएसपील एनुनाटे डिप्यूटी सूपरीटेड आफ् पोली फ्रेंड्स सिविल कैटगरी टू इन एपी पोली सर्वीस टोटल थर्टी उन्ना एंड डिप्यूटी सूपरीटेड आफ् जैल फ्रेंड्स मैन इन एपी जैल सर्वीस टोटल रे नैक्स्ट मिगता गमन डिस्ट्रिक्ट फैर आफीसर्स इन स्टेट डिजास्टर रेस्पा अं फैर सर्वीस टोटल रे वेके चूस्ते असीस्टेट ट्रजरी आफीसर् असीस्टेट अकौंट आफीसर एपी ट्रजरी अं अको सर्वीस टोटल एट उ सो रीजनल ट्रांसपोर्ट आफीसर्स इन एपी ट्रांसपोर्ट सर्वीस टोटल रे एमपीडीओ सिस्ट्रिक्ट रिजिस्टार इन एपी रिजिस्ट्रेस स्टां सर्वीस थ्री उन्ना डिस्ट्रिक्ट ट्रावल वेलफेर आफीस इन एपी ट्रावल वेलफेर सर्वीस वन पोस्ट बीसी वेलफेर आफीस इन एपी बीसी बीसी वेलफेर सर्वीस टोटल रे मुनपल कमीशन ग्रेड टू सिक्स उन्ना एंड अडमस्ट्रेट आफीसर् टोटल एन उन्ना असीस्टेट आडिट आफीसर् इन एपी स्टेट आडिट सर्वीस फोर उन्ना टोटल नई उन्ना फ्रेश वेके नई विधा एंड क्यारी फारवर्ड वेके टू फ्रेंड्स टोटल नई टू पोस्ट का एपीपीएस नोटिफिकेस विदल चूँ टोटल फ्रेश वेके नई नई उन्ना क्यारी फारवर्ड वेके टू उन्ना टोटल कल नई टू पोस्ट की संबंधी नोटिफिकेसन एपीपीएससी विदल सो क्लियर फ्रेंड्स अल फ्यू इक चूँ डीटेल आफ वेके कम्यूनी स्टेट वाइड मल्टी जोन जोनल अं जेडर वाइज इक मे बी सीन अट एनाजी वन इन एन पनाई कैटगरी वैज चूडी इक कैटगरी वैज एन पनाए क्लियर स्टेट वाइड कैटर का वीडियो वेरी क्लियर मन चूडी एनाजी वन ओके मैं एलजिबिटी चूस फ्रेंड्स इन मन के एलजिबिटी एडुकेशन क्वालिफिकेशन एनी डिग्री उसे सरपोदी एडुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी मस्ट हॉल द बैचल डिग्री आफ् एनी यूनर्सी इंडिया एस्टाब्लीस्ट आर् इनकॉर्पोरेटेड सो फ्रेंड्स इक एनी डिग्री मन के एडुकेशन क्वालिफिकेशन चूड्स एनी डिग्री उसे सरपोदी ओके 
సో ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూస్తే ఫర్ పోస్ట్ కోడ్స్ నెంబర్ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెంటీ మీటర్స్ హైట్ ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ చెస్ట్ ఎక్స్పాన్స్ అని వచ్చేటప్పటికి సో అట్లీస్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ ఉండాలి ఓకేనా ఇవి ఫర్ ఎస్టీస్కి అయితే ఏ విధంగా ఉండాలి పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ త్రీకి సంబంధించి ఉమెన్ ఉమెన్ అభ్యర్థులకు సంబంధించి అట్లీస్ట్ హైట్ ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనం వెరీ క్లియర్గా చూసుకోవాలి ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ సంబంధించి పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ విజన్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఓకేనా జనరల్ కావచ్చు విజువల్ యాక్టివిటీ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఈ పారామీటర్స్ అన్ని కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి ద విజన్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ పోస్ట్ అండి సో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సివిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైర్ సర్వీస్ ఇక్కడ చూడండి డివిజనల్ ఫైర్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఫైర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ సంబంధించి కూడా రైట్ ఐ లెఫ్ట్ ఐ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ వన్ స్టాండర్డ్ టూ స్టాండర్డ్ త్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం వెరీ క్లియర్గా ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఓకే అండ్ ఇక్కడ రిజర్వేషన్ సంబంధించి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ పిహెచ్ కేటగిరీ సో ఇక్కడ యాజ్ పర్ రిజర్వేషన్ రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ రిజర్వేషన్ అప్లై అవుతుంది ఓకే వెరీ క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా మీకు క్లెయిమింగ్ ఉంటుంది యాజ్ పర్ రిజర్వేషన్ రూల్స్ ప్రకారం ఓకేనా రిజర్వేషన్ టు ద లోకల్ క్యాండిడేట్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రిజర్వేషన్స్ అండ్ రిలాక్సేషన్స్ టు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కమ్యూనిటీస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీలో ఇక్కడ వేకెన్సీస్ ఉండి ఉండాలి రెస్పెక్టివ్ కేటగిరీలో ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ చూడండి సో రిజర్వేషన్స్ అండ్ రిలాక్సేషన్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ టు ద రెస్పెక్టివ్ కేటగిరీ కమ్యూనిటీ యాజ్ అనౌన్స్ త్రూ దిస్ నోటిఫికేషన్ అనమాట అంటే ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీలో మనకి ఇక్కడ వేకెన్సీస్ ఉండి ఉండాలి దెన్ అబ్బియస్లీ అకార్డింగ్లీ రిజర్వేషన్స్ కూడా అప్లై అవుతాయి కేటగిరీ వైజ్గా కమ్యూనిటీ వైజ్గా రిజర్వేషన్ టు లోకల్ క్యాండిడేట్ ఇక్కడ చూడండి రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ టు ది లోకల్ క్యాండిడేట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ పోస్ట్స్ అండి ఇక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్ రిజర్వేషన్ అనేది అన్ని పోస్ట్లకి ఇక్కడ అప్లై కాదండి దట్ ఈస్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ వన్ టు ఫోర్టీన్ ఎక్సెప్ట్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ అనమాట పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ మినహాయిస్తే ఇక్కడ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ టు ద లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ పోస్ట్ అన్ని పోస్ట్లకు సంబంధించి కూడా ఈ రూల్ ఆఫ్ ఇక్కడ దట్ ఈస్ నైతే రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ టు ద లోకల్ క్యాండిడేట్స్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ సంబంధించి అన్ని పోస్ట్లకి ఇక్కడ అప్లై కాదు ఎక్సెప్ట్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ మినహా ఇస్తే ఇక్కడ గమనించండి ఫర్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ స్టేట్ వైడ్ సెలెక్షన్ అలాట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అందరూ గమనించండి పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ స్టేట్ వైడ్ సెలెక్షన్ అలాట్మెంట్ వుడ్ బి జోన్ వైజ్ వన్ టు ఫోర్ జోన్స్ ఇక్కడ జోన్ వన్ అంటే శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం విజయనగరం వస్తాయి జోన్ టూ అంటే ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణా వస్తుంది జోన్ త్రీ అంటే గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు అండ్ జోన్ ఫోర్ అంటే చిత్తూరు కడప అనంతపూర్ అండ్ కర్నూలు డిస్టిక్ ఈ విధంగా సో జోన్స్ అనమాట జోన్ వన్ లోకి ఏ జిల్లాలో వస్తాయి జోన్ టూ లోకి ఏ విధంగా వస్తాయని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకేనా వెరీ క్లియర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారండి పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ స్టేట్ వైడ్ సెలెక్షన్ అండ్ అలాట్మెంట్ వుడ్ బి మల్టీ జోన్ వన్ అనమాట ఇక్కడ మల్టీ జోన్ వన్ అంటే జోన్ వన్ టు జోన్ ఫోర్ ఇక్కడ వస్తాయి అనమాట మల్టీ జోన్ వన్ అంటే ఇవన్నీ కూడా వస్తాయండి మల్టీ జోన్ వన్ అంటే క్లియర్ మల్టీ జోన్ వన్ అంటే ఇక్కడ జోన్ వన్ టు జోన్ ఫోర్ శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు చిత్తూరు కడప అనంతపూర్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనించండి పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ అండి సి ద పోస్ట్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ టు జోనల్ క్యాడర్ అండి యాజ్ సోన్ బిలో అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ వుడ్ బి ఫిల్ బై దీస్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ రిజర్వేషన్ అనమాట టు ద సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ రిజర్వేషన్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది clear friends all of you to the local department ikra the post is organized into zonal cadre as shown below and 70% of the post will be filled by the local candidates reservation to the local candidates is applicable friends clear local candidates ki ikra 70% is anamata applicable avutund anamata clear and ikra 70% of the posts would
లోకల్ క్యాండిడేట్స్ రిజర్వేషన్ అనమాట లోకల్ క్యాండిడేట్స్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ పోస్ట్ ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా డీటెయిల్స్ అని కూడా మనం కింది సెక్షన్ లో చూడొచ్చు అండి ఇక్కడ క్లియర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లోకల్ క్యాండిడేట్ కావచ్చు అసలు లోకల్ క్యాండిడేట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం గమనించినట్లయితే సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడ ఏజ్ కి సంబంధించి యాజ్ పర్ మనకి రిజర్వేషన్ రూల్స్ ప్రకారం మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఏజ్ ఏజ్ అనేది రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది సో కేటగిరీ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఎకనమికల్ వీకర్ సెక్షన్ సంబంధించి రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఏజ్ పర్మిషబుల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ వేకెన్సీస్ టెన్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఏజ్ పర్మిసబుల్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్ పర్సన్స్ దివ్యాంగులకు సంబంధించి టెన్ ఇయర్స్ సో రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఏజ్ పర్మిషబుల్ ఫ్రెండ్స్ అకార్డింగ్ టు రిజర్వేషన్ రూల్స్ ప్రకారం ఈ విధంగా మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అనమాట అప్పర్ ఏజ్ అనేది ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ హౌ టు అప్లై అనేది అండ్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ వెరీ క్లియర్ గా మనం చేసుకోవచ్చు అండి స్టెప్స్ కూడా వెరీ క్లియర్ గా ఉన్నాయి మనం బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఫిల్ ది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇవన్నీ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఇవి చూస్తూ అప్లికేషన్ మనం ఫిల్అప్ చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది ఫీ పేమెంట్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటి వాట్ ఈస్ వాట్ అది ఓకేనా మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ కావచ్చు అండ్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఒకసారి చూద్దామండి స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఒకసారి చూద్దామండి ఓకే ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ పర్సనల్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఉంటుందండి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి సెంటర్స్ ఫర్ ది ప్రిలిమినరీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అండ్ మెయిన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రెండ్స్ రిటర్న్ డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ కి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఈ డిస్టిక్స్ లో ఏంటంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అయితే ఇక్కడ చూడండి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఇక్కడ గమనించండి లెవెన్ పాయింట్ త్రీకి సంబంధించి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ పైన తెలిపినటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో డిస్ట్రిక్ట్ వైడ్ గా ఇక్కడ చూడండి మీకు ఆల్రెడీ వెరీ క్లియర్ గా ఇచ్చారు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి నేమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఇక్కడ వెరీ క్లియర్ గా ఇచ్చారండి శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఓకేనా పార్వతీపురం మన్యం అల్లూరు సీతారామరాజు విశాఖపట్నం అనకాపల్లి కాకినాడ సో ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఈ విధంగా మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారండి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మాత్రం ఎక్కడ కండక్ట్ చేస్తారంటే విశాఖపట్నం విజయవాడ తిరుపతి అనంతపురం అండి క్లియర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఇక్కడ చూడండి ద మెయిన్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి హెల్డ్ అట్ ద ఫాలోయింగ్ ఫోర్ సెంటర్స్ ఓన్లీ ద కమిషన్ రిజర్వ్స్ ద రైట్ టు ద కమిషన్ రిజర్వ్స్ ద రైట్ ఎదర్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ ది డిక్రీస్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంటర్స్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మాత్రం విశాఖపట్నం విజయవాడ తిరుపతి అనంతపూర్ సో ఈ జిల్లాల్లో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అనేది ఓకేనా సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మరి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సిలబస్ ఏంటి ప్రిలిమినరీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా చూద్దామండి ద క్యాండిడేట్ షెల్ గో త్రూ దీస్ అన్ ఎగ్జ్యూర్స్ అపెండెడ్ టు ది నోటిఫికేషన్ బిఫోర్ ఫిలింగ్ ద అప్లికేషన్ ఫార్మ్ ఫ్రెండ్స్ బ్రేక్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ స్కీమ్ అండ్ సిలబస్ కావచ్చు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద క్యాండిడేట్స్ కావచ్చు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎస్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీస్ అండ్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా వెరీ క్లియర్ గా చూసుకోవాలి మనం ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ఫర్ సెలక్షన్ వచ్చేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా వెరీ క్లియర్ గా మనం ఫాలో అవుతూ ఫిల్అప్ చేయాలి అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ మనం ఇక్కడ వెరీ క్లియర్ గా చూసుకోవచ్చు స్టేట్ వైడ్ పోస్టులు ఏమేమి ఉన్నాయి ఓకేనా ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ సంబంధించి కూడా మనం ఇక్కడ వెరీ క్లియర్ గా చూడొచ్చు అండి ఈ పోస్టులకు సంబంధించి ఒకసారి గమనించండి స్టేట్ వైడ్ గా ఇక్కడ ఏవే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ గమనించండి చూడమ్మా సో నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్టుకు సంబంధించి ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ అవుట్ ఆఫ్ నైంటీ ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ గమని అవుట్ ఆఫ్ నైంటీ ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ సంబంధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఇన్ ఏపీ సివిల్ సర్వీస్ సంబంధించి కేటగిరీ వైజ్ గా ఓపెన్ కేటగిరీ బీసీఏ బీసీబి ఈ విధంగా మనకి సో కేటగిరీ వైజ్ గా స్పోర్ట్
మనం ఏ ఏ కేటగిరీకి ఎందుకు వస్తాము ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఏంటి వెరీ క్లియర్ గా మనం ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఓకే సో దీస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత గమనించినట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సంబంధించి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పర్సనాలిటీస్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దామండి ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సంబంధించి ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి టోటల్ గా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ పార్టీ ఏలో హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్ జోగ్రఫీ క్లియర్ సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ టోటల్ గా వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే పేపర్ టూ స్క్రీన్ టెస్ట్ లో పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ వచ్చినప్పటికి ఏముంటుందంటే ఇక్కడ పేపర్ టూ కన్సిస్ టూ పార్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఏఎన్బి ఈచ్ పార్ట్ కన్సిస్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అండి ఇక్కడ పార్ట్ ఏలో ఏమొస్తుందండి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ బికి వచ్చినప్పటికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ క్లియర్ సో ఇది పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ ఇక్కడ పేపర్ టూకి వచ్చినప్పటికి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సంబంధించి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఇక్కడ వన్ థర్డ్ ఉంటుందండి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది వన్ థర్డ్ ఉంటుంది క్లియర్ అండ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్కి వచ్చినప్పటికి పేపర్ ఇన్ తెలుగు అండ్ పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫైంగ్ నేచర్ పేపర్ వన్ జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్ టూ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ జోగ్రఫీ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పేపర్ త్రీ సో పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ గవర్నెన్స్ లా అండ్ అథిక్స్ పేపర్ ఫోర్ ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పేపర్ ఫైవ్కి సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండి అండ్ పర్సనల్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ పర్సనల్ టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది టోటల్ మార్క్స్ మెయిన్స్ అనేది మెయిన్స్ టోటల్గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుందండి ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్వ్యూ పర్సనల్ టెస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ టోటల్ మార్క్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఓకే సో దీస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రిలిమినరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ సంబంధించి ఇక్కడ మనం వెరీ క్లియర్గా చూడవచ్చు సిలబస్ ఏంటి పేపర్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి సో డిగ్రీ స్టాండర్డ్ జనరల్ స్టడీస్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ సంబంధించి సిలబస్ వెరీ క్లియర్గా చూడవచ్చు ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్కి సంబంధించి కూడా మనకి పేపర్ అంతా కూడా అంటే ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్లో ప్రిలిమ్స్ ఏంటి సిలబస్ మెయిన్స్ ఏంటి సిలబస్ ఇవన్నీ కూడా మనం వెరీ క్లియర్గా చూడవచ్చు అండి మీకు రెగ్యులర్గా స్ట్రాటజీ సెషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏంటి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఓకేనా మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇక్కడ కట్ ఆఫ్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి జనరల్గా మనకి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు పరీక్షకి సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎన్ని స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ అంటే లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంది లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ అంటే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వచ్చాయి టఫ్ లెవెల్లో వచ్చాయి మోడరేట్ లెవెల్లో వచ్చాయి ఈజీ లెవెల్లో వచ్చాయా ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి సో దానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సో కట్ ఆఫ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ సో మినిమం క్వాలిఫైంగ్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది మినిమం క్వాలిఫైంగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ విధంగా మనకి ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ సో క్వశ్చన్స్ అనమాట ఎంత ఏ విధంగా వచ్చే టఫ్ లెవెల్ వచ్చే మోడరేట్ లెవెల్లో వచ్చే ఈజీ లెవెల్ వచ్చే సో దాన్ని బట్టి కూడా క్లియర్ టఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ దాన్ని బట్టి కూడా ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ అనేది వ్యారీ అవుతూ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ సంబంధించి ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి మన సిలబస్ అయితే వెరీ క్లియర్గా చూడవచ్చు అండి డీటెయిల్ సిలబస్ ఇక్కడ ఉంటుంది దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి మనం వెరీ క్లియర్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్కి సంబంధించి సిలబస్ మీద యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇప్పుడు జోగ్రఫీ ఎకానమీ పాలిటీ వీటికి సంబంధించి రెగ్యులర్ సెషన్స్ మీకు స్ట్రాటజీ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి